ubatizo Bwana asifiwe Hebu tusome katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza Niko na swali Uliza lakini iko kwa Biblia hiyo ya kidole Wewe sijali kama iko Biblia lakini ni ubatizo Tunaongea kuhusu ubatizo Nime nimesema mbili maana si nimesoma habari Waja tusome yenye ninasoma hiyo ndivyo tusome katika wakorintho wa kwanza kumi kuanzia moja kuendelea ile na ufanye upesi yeye maana kwa maana ndugu zangu mm -hmm. sipendi mkose kufahamu ya kuwa yeah. baba zetu walikuwa wote chini ya wingu ndio wote waki, wakapita katika katikati ya bahari Ehe. wote wakabatizwa ndio wawe wa Musa Ehe. katika wingu yeah. na katika bahari Ehe. wote wakala chakula ndio kile wajia tu hapo atana chakula Biblia inasemaje wakati wa watu wa Israeli walitoka Misri Biblia Mungu aliweza kuwaongoza usiku kwa wingu ma mchana kwa wingu na usiku kwa kienge cha moto na walipofika bahari ya Shamu kukakosa njia wingu likatanda juu yao na bahari ya Shamu kukawa njia na walipopita ikawa ni ishara neno linasema wakabatizwa wawe wa Musa kwa hivyo waisraeli walibatizwa Bwana Yesu asifiwe huo ni ubatizo juu ya wingu na katika bahari ingawaje hawakuguza maji kwa nini hawakuguza maji kwa sababu wakati wa maji hauko umefika na wakati wa roho mtakatifu kudhihirishwa lakini ni ubatizo ni ubatizo tumesomaje nimesoma ni ubatizo si ni ubatizo wa Musa na wote wakafanya nini na wakamfuata Musa Bwana asifiwe. Kwa hivyo huo nao ni ubatizo. Tuna ubatizo ngapi sasa? Tatu. Bwana asifiwe. <laughs> Mariko kumi, aya 38. Aya 38. Sima raka maka. Nasema hivi ni ya kwamba Yesu akawaambia Yesu akawaambia hamjui mnalo liomba hamjui mnalo liomba mwaweza kunywea kikombe nilicho uh, ninyweacho mimi mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi au kubatizwa ubatizo ni batizo mimi ama kubatizwa ubatizo ni batizo mimi wakamwambia tuachie hapo bwana asifiwe ulikuwa ubatizo kani Yesu alinena maana ni ubatizo kikombe na ubatizo ama sio ubatizo ulikuwa ubatizo gani wa mateso wa mateso bwana yesu the suffering baptism huyu alikuwa ni vijana wawili wa zebedi na mama yao alikuwa ameenda kwa yesu na wazazi wengine ni wazuri kabisa huyu mama anampenda sana anakimbia kwa yesu anamwambia kubali Huyu mmoja ataketi upande wako wa kuume na mwingine wa kushoto kwa muzingine Yesu nani alikuwa amempea hizo siri Nani alikuwa amepea huyo mama hiyo siri Si unajua hiyo ni siri Yesu akasema hakuna mtu aliyezae kupeana maana si mimi pengine juu lakini akauliza swali Wanaweza kubatizwa ubatizo ambao ni ngali kupaelekea kubatizwa ubatizo wa mateso Yesu akabatizwa na ubatizo wa mapenzi wa mateso ili tupate wokovu. Bwana asifiwe. Huo ni ubatizo pia. Niko swali hapo bumashina. Huko niko sawa. Hapo huko sawa. Bwana asifiwe. Hiyo ni ubatizo ngapi? Tuko na ile. Tuangalie ubatizo mwingine katika Mariko hiyo hiyo moja. Aya ile inasemaje? Mariko moja. Mhm. inasema hivi. Yohana alitokea mm -hmm. akibatizana nyikani ndio na kuhubiri ubatizo mm -hmm. wa toba wa toba lile taro ondoleo la dhahabu bwana yesu asifiwe si wewe nani ubatizo unajua john biblia inasema aliulizwa wewe ni mesia akasema hapana akaulizwa kwani wewe ni nani akasema aje akasema mimi ni sauti hakusema johana Alisema mimi ni sauti. Bwana asifiwe. Na alikaa kule atangamani na watu, hataki chakula ya watu, anakaa tu huko peke yake. Anakula nzige na matunda na matawi. Lakini alikuwa na ubatizo. 
wanini wa kusamehewa kuondolewa dhambi bwana asifiwe bado huo ni ubatizo na ule ubatizo wa Johana tungali tunaenda tufikie kwa ubatizo mwingine tuko na ubatizo ngapi Mathiyo 3:13 Mathiyo 3:13 Mathayo 3:13 Biblia inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe ndio lakini Yohana alitaka kumzuia ndio akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe nawe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa ya kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote ndio basi akakubali akakubali jina la Bwana lisifiwe amen Ubatizo huu wa Yohana Yesu alibatizwa hata kama si mwenye dhambi. Kwa nini? Kutimiza yaliyoandikwa. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo tunapoubatizwa tunatimiza. Tunatimiza nini? Yaliyoandikwa. Jina la Bwana lisifiwe. Kuna ubatizo mwingine. Na ubatizo huu wa Yohana unaweza fikiria ni ubatizo ule ambaye tumesomana tumesoma katika John eh, John tatu sio huyo Ya John tatu Yesu anasemaje kuzaliwa mara ya pili si ndio Ya Yohana inasema ni ubatizo wa ondolewa dhambi kwa hivyo kuna tofauti na ukisoma katika kitabu cha mitume utakuta neno hilo pale lakini hatujafika hapo Obo hatutafika pale tusome sasa katika kitabu cha Mitume I think Naona kama tutaingia kwa kitu kitabu cha mitume Nikwambie ni gani kwanza Soma katika kitabu cha mitume mbili na sita sita mm-hmm. basi nyumba yote ya Israeli na waju matendo ya mitume nne mbili au mbili na sita basi nyumba yote ya Israeli na wajue ya yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliye msurubisha kuwa Bwana na Kristo mm-hmm. walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao mm-hmm. wakamwambia Petro na mitume wengine tutendeje ndugu zetu Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha roho mtakatifu sasa niulize hiyo na hiyo ya Johana ni moja si moja si moja si moja kwa nini tena ndio ondoleo la dhambi ni moja John ameenda ameingia pale mwingine pale ni kwa jina la Yesu pale ni kwa jina la Yesu na hiyo nyingine kwa jina la Malizia mshina umesema kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu na ondolo la dhambi nyingine ndani moja ile yes ndani sisi ya Johana haikuwa kwa jina la Yesu ilikuwa tu ubatizo. Yes. Lakini hii ni kwa jina la Yesu. Yesu. Juzi niliwauliza hapa. Ukibatizwa katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu na ukibatizwa katika jina la Yesu Kristo, ni sawa? Sawa. Kwa nini? Kwa wale ni watatu. Eh. Yes. anasema ni matatu eh? Yes. Na kwa nini? Na nyingine moja? Ni Yesu. <laughs> ni mzuri. Mwishino unasema vizuri. Hiyo ndio jawabu. Hakuna Mungu Baba, hakuna Mungu Mwana, hakuna Mungu Roho. Yote ni Yesu Kristo. Mungu ni mmoja, lakini kwa different capacity. Bwana asifiwe. Uki, ukibatizwa kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu ama kwa jina la Yesu Kristo, ni sawa? Haina tofauti. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu yote na Biblia hii nzima tunasoma inanenaga kuhusu mtu mmoja. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. 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 Unajifunza kitu kidogo pengine. Yes. Wangapi wanajifunza kitu? Amen. Amen. 
na nataka tuendelee kwa sababu nikirudi nyuma sana kuelezea tutakosa kushika neno ambalo nataka tulishike tuingie katika kitabu cha Luka uh, mlango wa 3:21 Luka 3:21 mhm inasema ya kwamba mm -hmm. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa yeah. naye Yesu naye Yesu amebatizwa mm -hmm. naye anaomba bingu zilifunu, zilifunuka mm -hmm. endelea roho mtakatifu akashuka juu yake Dio. kwa mfano wa kiwiliwili mm -hmm. kama huwa yeah. sauti ikatoka mbinguni mm -hmm. ikasema wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu nimempendezwa nawe nawe Bwana Yesu asifiwe tofauti ya ubatizo wa Yohana na vile Yesu alibatizwa ni hiyo peke yake. Maana Biblia inasema alipotoka ndani ya maji. Kuna mambo mawili yatendeka. Jambo la kwanza sauti ikatoka juu mbinguni. Jambo la pili mfano wa jiwa. Roho Mtakatifu akawa na akaja kwa mfano wa jiwa. Kufanya ni kukamilisha yale Yesu anakuja kuambia Nikodemus, uzaliwe kwa maji na roho. Bwana asifiwe ikawa imekamilika jina la Bwana lisifiwe na hii ndio sababu ubatizo ni kitu ya maana na dhabihu ya pekee katika Ukristo na ndio ya utangulizi tuingie katika Warumi sita aya tatu naenda haraka kidogo Warumi sita kuanzia tatu kuanzia tatu mhm ndio nasema hivi hamfahamu ya kuwa sisi sote sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu ndio tulibatizwa katika mauti yake yes basi tulizikwa mm -hmm. pamoja na tulizikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo kwa njia ya ubatizo katika mauti yake katika mauti yake kusudi kama Kristo alivyofufuka kusudi kama vile naye aliyofufuka katika wafu toka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa baba ndio vivyo hivyo vivyo hivyo nasi tuenende nasi tuenende katika upya wa uzi uzima katika upya wa uzima kwa hiyo mtu yote ambaye amebatizwa anafaa kuenenda katika upya unakuwa kiumbe kingine lakini wa Kristo tumekuwa na tabia ya kurejelea mambo tulioacha unakaa mpaka unayakumbuka unarudisha ile vazi bwana asifiwe nilisikia yes. kuna mahubiri hubiriwa hapa siku moja ya mtu mmoja aliyeajiriwa kazi alikuwa alikuwa mahali kwa eh, kazi sijui vizuri nitaelezea vile nilisikia na akapewa mavazi mazuri na akaoga siku moja akaachwa na bwana wake akaenda kwa kiu akarudiza mavazi ya kitambo ajiangalie vile alikuwa mwanzo makumbusho hmm? ajikumbushe makumbusho umekumbuka hiyo hadithi yeah. si hata mnakumbuka ilikuwa ilikuwa inatoka wapi mimi siwezi kuielezea maana sijui lakini kwa bahati mbaya Bwana yake akua anarudi sijui alisahau kitu. Na anamkuta kwa kio, kiangalia matambara akamwambia, "Oh, unafurahia hiyo eh?" Na hiyo matambara yako akaacha mavazi mazuri. Hivyo ndio tabia ya Wakristo wengi. Ulisamehewa, ulisabishwa, ulifufuliwa, badala ya kuishi na maisha mapya, unarudia ile ya zamani. Unafanya tisi eh? ya ugomvi, unafanya tisi ya kauongo kadogo, hadi ya kujikinga. Unafanya tis ya majivuno, si ndio? Mungu anakuangalia Yesu anakuangalia anasema, "Huyu ndiye alikuwa na mimi kweli na anavuka." Anakuacha, unakaanga peke yako. Na isiwe hiyo ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tunafaa kukaa katika maisha mengine. Tumekufa na Yesu. Na unajua mtu akikufa amekufa. Si amekufa? Akifufuka amefufu? Ingawaje saa hii tukiletoa mtu hapa alafu afufuke? Hapa kuna mtu atabaki. Pengine mimi peke yangu kwa sababu bado sitatoroka. Sasa nitatoroka niende wapi na nitamuombea. Hayo wengine mtafinyana kwa ile gate. Si ndio? Siku moja nilisoma kaka David ya Abunuas. Abunuas. <laughs> Anaenda safari anasimamisha gari kulikuwa safari ni def. Na gari ni pick up ilikuwa na Jenesa. Mvua ikaanza kunyesha akaingia kwa Jenesa akajifungia. Pale mbele wengine waka, wakaomba lift. Na wakakaa pale kwa Jenesa. Jamaa anaenda kufungua Jenesa watu wanasema huyu amefufuka. Na gari inaenda. Mwaliwahi kusoma hiyo hadithi? Wanafunjika si karibu. Gari inakimbia unafunjika mungu. So tumekufa tumekufa kwa sababu ya dhambi tunaishi maisha mapya and that's why we assume 
za vingine umekosoa lakini unahasimu kwa sababu gani? Ushakufia ile dhambi ya kulipisha kisasi. Ushakufia ile dhambi ya kujiulizia. Unaachia Mungu akuulizie aku jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo tushakufa. Ukibatizwa unakufa kwa dhambi. Bwana asifiwe. Unafufuka unakuwa kiumbe kingine. Unafanyiwa upya. Unaishi maisha sasa mengine. Ingawaje tuko kwa hii dunia ya dhambi, unakwazwa, unatukamwa lakini unavumilia Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo ndiyo sababu tuliweza kubatizwa. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo ubatizo unaachilia kufa, kuzikwa na kufufuka. Na Biblia inasema vizuri baada ya ubatizo huu kifo cha pili hakina nguvu na kwa wewe. Umeanza kuovacam kifo cha pili maana kuna kifo kingine sio mwili huu tu, kuna kifo kingine. Baada ya mwili huu kufa, unjue kuna kifo kingine cha moto wa milele. Biblia e, katika ufunuo inasema ni kifo kingine. Lakini utakuwa milele na milele. Inasema hata kegago ile iko kwa jehanamu haitakufa. Inakaa kwa moto lakini haiku haikufi. Kegago unajua ni nini wewe? Mwambie kegago ni nini huyu ajue. Bwana asifiwe. Unapoingia ndani ya maji na hapa ndipo sasa ubatizo unakuja. Kuna kanisa letu na Mwangi naye ina ubatizo mwingine ya kumwagia. Na bado ni ubati na usiseme si ubatizo. Usiseme si ubati sababu hiyo ni imani. Bwana asifiwe. Ikiwa ya kidole ni ubatizo, nyingine si hata ni afadhali. Ndio ya kumwaloa kidole kucha na hiyo ndio niliuliza ni ya watu. <laughs> eh, hey, tafuta ile ile dini inaitwa kahelega utafuta watakwambia. Niko kwa maandiko. Uliza <laughs> Ah, Uliza. Hapo lazima nao wale waliobatizwa ndani ya Yesu Kristo wameshinda dhambi. Na hiyo ndiyo sababu tunapigana na dhambi. Unangengana uishinde kwa sababu tayari Kristo amekushindania. Bwana asifiwe. Yeah. sasa ile vitu vita tunasema ni duite baraje ga ya witiki unio lakini ukifanya ile ya ya kibu ya mitago ke mwalo tuliko hiyo ni baya sana hiyo ni kumgadhabisha roho wa Mungu bwana asifiwe <laughs> baada ya ubatizo tunaunganishwa maana nyingine ya ubatizo tunapoubatizwa ni kuunganishwa pamoja na Yesu Kristo katika kifo chake Paul alipookoka alisema alifanya mambo yake yote elimu hekima utajiri familia na nini kama majani ama takataka ili aweze kumjua Yesu Kristo na nguvu iliyomfufua kutoka kwa wafu akatamani kumaanisha tunaunganishwa na yeye wakati tumebatizwa na pia tunafufuka pamoja na yeye kumaanisha tumeshinda kifo cha pili na tutakaa na uhai pamoja na Yesu Kristo. Wakati tarumbeta itakapofurishwa, wakati wa mwisho, wale tutakapokuwa hai kama mimi, tubadilishwe miili, Bwana asifiwe, tutamlaki hewani na tukienda kwenye he, he, hukumu. Tayari nimeshinda kwa sababu ya ubatizo. Ilianza hapo. Kama nitadumisha, amen. Kifo ya pili haina nguvu kwangu. Kifo ya kwanza ita lazima ni kwa mwanadamu yeyote. Hii ni akifo ya mwili. Lakini kifo cha pili hakina nguvu kwa sababu sio fiziko, ni spiritual. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii ni, ni, ni jambo la maana sana kwa ubatizo. Ninakaa katika ushindi maana alinishindania. Kwa hivyo ubatizo tu kwa masio maji tu. Lakini ni kushiriki pamoja na Yesu Kristo kufa kwake, kushiriki kwa yeye na Yesu Kristo kufufuka na ushindi katika kifo cha pili. Jina la Bwana lisifiwe. 
Hii mingine tulisema we die to sin and we raise up as a child of God with a new life. Na hindi born again. Unafufuka kwa uhai na uzima mpya na ndi inasema born again. Kuzaliwa mala ya pili. Sio kwa mwili, eh, sio kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa vile mungu alivyo ona. Maji, sio maji tu. Wana asifiwe. Kama vile huwa tunaombea mkate na, ma, na divai. Inakuwa mwili na damu ya Yesu Kristo. Tunapofika kwenye maji, huwa tunayaombea na kuyatakaza, tunayanenea. Mungu ametupa nguvu, ametupa ule uwezo, tunayanenea, tunamwambia huu ni mto tu mto, haya ni maji tu maji, lakini sasa yafanyike kuwa maji ya dhabihu. Bwana asifiwe. Kwa nini nimesema maji sio maji tu? Ukisoma katika kitabu cha wafalme wa pili, kuanzia tano na ayake ya moja. Wafalme ni wapili. Mlango wa tano kuanzia moja fanya upesi John. Wafalme wa pili. Kuanzia. Mlango wa tano kuanzia moja. Biblia inasema hivi. Ehe. Basi naamani, naamani jamadari wa jeshi Ehe. na mfalme wa Shamu ndio alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake. Yes. Na kwenye kuheshimiwa kwa mm-hmm. sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa washami kushinda. Kushinda tuachie hapo maana nilitaka tu ajue ninataka kuongea kuhusu nini. Huyu ni yule jamaa alikuwa ni mkuu wa jeshi na alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Na washami walikuwa wameshinda safari hiyo yote kwa sababu yake lakini alikuwa na ukoma. Kumaanisha ingawa alikuwa jemedari hakukaa na watu maana mwenye ukoma alikaa kando, alikuwa ametengwa. Lakini kuna kitu kimoja kula mjakazi aliyechukuliwa mateka walipopiga Waisraeli na yule mjakazi akakuwa anafanyia kazi na akamwambia mke wa Lama ni kwamba kule kwetu kuna nabii na aweza kumponya huyu bwana wetu bwana asifiwe alipotembea kule na akaenda na mali nyingi akakuta Elisha na kule Samaria na Elisha hakutoka kwa nyumba bwana asifiwe lakini alijua neno lake litafika kwenye mto wa Yordani. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa ni nabii. Akasema endeni muambie huyu jamaa wenu ajichovie mara saba mto wa Yordani. Na unajua mto wa Yordani umepitia katikati ya jiji. Kwa hivyo si mto mzuri. Bwana asifiwe. Na alipojichovia maana ingawaje alikuwa amekata staki kurudi kule, Biblia inasema akafanyika akatakasika bwana asifiwe maji ina utakazo maji kuna kitu inaachilia bwana Yesu asifiwe na tusome katika Yohana mlango wa tano kuanzia moja nishikanishe ili toke kwa hiyo inasema mm. baada ya hayo mm-hmm. pali, palikuwa na siku kuu ya Wayahudi ndio na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu ndio na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panapirika ndio iitwayo Kibreniwa Bethsaida Bethsaida nayo ina matao matano mm-hmm. ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa yes. walikuwa wamelala mm-hmm. vipofu mm-hmm. viwete mm-hmm. nao walipoose na pia walipoose waliopoza Walio wakingoja maji ya chem, ya chemke chem, 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 kwa maana kuna wakati ambapo mm. malaika hushuka hushuka akaingia katika ile birika yes. akayatibua maji anatibua maji basi yeye aliyeingia wa kwanza, wa kwanza. baada ya maji kutibuliwa yes. akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata bwana Yesu asifiwe huu ni mfano mwingine wa maji sio tu maji bwana asifiwe kwa sababu hii ni ni, ni bedside Malaika alishuka na kutibua maji ukiingia wa kwanza unapona. Kusema ya kwamba haya maji kwa sababu ya neno la Yesu Kristo yanakuza na ni kweli. Unafanyika kiumbe kipi? Inategemea imani. Bwana asifiwe. Usiende pale mtimkavu katoka tena mtimkavu. Lazima uwe pale unaenda ukijua unaenda kubadilika. Baada ya mtumishi wa Mungu kuingia kwenye maji na kuyaombea, ni kama malaika anayeshuka kutibua yale maji na yanakuwa na uwezo na yanakuwa na nguvu. Ninakumbuka miaka kadhaa imepita kule upande wa Ngagwa kuna mzee mmoja alikuwa ameugua kifafa. Na alipookoka ikawa siku ya ubatizo imefika. 
na watu wao wakaungana maana kuna watu wanasema mtu akifafa kwa maji atakufa asijaribu kuingia na wakakuja wakazuilia akaulizwa wewe unatakaje akasema niko tayari kubatizwa kama nikukufa nikufe nikiwa wa Yesu wakaulizwa zamu na semaji na yeye mwenyewe amekiri wakasema basi aende akikufa shauri yake lakini hebu nikwambie alipobatizwa mpaka sasa kifafa ikaisha na akawa mtu mwingine mpya bwana Yesu asifiwe kwa sababu maji yana uhai na yana uwezo bwana asifiwe sio maji tu kwa sababu Yesu alisema kuzaliwa na maji bwana asifiwe unaingia ndani ya tumbo ya maji na unazaliwa unaingia kwa kabuli ya maji unafufuka imani yako inakuponya ni sawa na maji tunayotumia wakati wa meza ya bwana Bwana asifiwe. Ikiwa miguu yako utachovya pale na una imani kuna kitu inatendeka, inaanza kutendeka kwa sababu inatoka kwa mind yako. Everything inatoka kwa mind. Huwa nawaambia kuna watu tunaombea. Unaombea ugonjwa unakemea unauamuru utoke. Baada tu ya maombi hivi anasema, "Frani, John ni tande hela tota watolea toa kwa." Sasa unashindwa. Huyo mtu atapona siku gani? Hata kaimani kidogo. Mwingine anakuambia ika ugonjwa yangu sijui kata nipeleka mpaka wapi na mumeomba. Sasa mnaombea mtu ugonjwa yake mnaifanya nini? Simwache tu ikae kwake. Bwana atusaidie. Ukisema unataka kuombewa kuwa na imani, yale maneno yanatamkwa ni ya kweli na yanatendeka na inatendeka kwa sababu inatokaka kwa mawazo ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. E, neno linasema wakati huyu e, E, mkuu wa majeshi alipojichofia kwa sababu neno la Mungu lilifika kwa ile maji sio maji tu ya kawaida usichukulie hili jambo kuwa ni la kawaida hata sisi tuliobatizwa kitambo kama umekuwa na mzaha anza kufikiria upya ni nini unafanya kwa sababu ule ubatizo bado ungali mbele za mwanzo za Bwana Bwana asifiwe na kama ulifanyika kiumbe kipya na ukajirudisha kwa matope basi endelea kwa matope lakini jehanamu utaingia Ya. Yeah. Sababu nani amejipeleka kwa matope? Si Yesu anamwambia Nikodemu kama hautazaliwa. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Katika Yohana Turudi kwa kitabu cha Yohana wa tatu aya aya kwanza kuna kitu tutamalizia pale. Tuanze moja. Yes, basi palikuwa na mtu mmoja wa marafiki. Anza anza sita tafadhali. Okay, sita. Mm. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ni roho endelea. Stajabu wa kuwa nilikwambia, mhm, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Yes. Upepo uvuma upendako, mm-hmm. sauti yake waisikia, ndio, lakini ujui unakotoka mm-hmm. wala unakokwenda. Yes. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Ndio. Nikodemo akajibu akamwambia, mm-hmm. "Yawezaje kuwa mambo haya?" Yesu akajibu akamwambia, "Je wewe umwalimu wa Israeli, na mambo haya uyafahamu?" Amini yamini na kuambia ya kwamba lile tulijua leo twalinena, na lile tulioliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamkukubali ikiwa ni mekwambia mambo ya duniani wala hamsadiki mtasadiki vipi wapi ni nani ni wambi yako mambo ya duniani bwana Yesu asifiwe ikiwa mambo ya duniani hausadiki na jeu utasadiki aje ya mbinguni bwana asifiwe ya mbinguni ni kumaanisha lazima baada ya ubatizo tukae tukiwa viumbe vipya maana tushasaliwa mara ya pili Bwana asifiwe. Na hatuishi sasa lakini Yesu anaishi ndani yetu. Amen. Kwa sababu Biblia inasema tumeungwa ndani ya Yesu Kristo kuyatenda matendo mazuri yaliyotengenezwa kabla ya mizingi ya ulimwengu ku kufanywa. Bwana asifiwe. Hiyo ni waefeso wa pili mlango eh, aya kumi Kwa hivyo na sisi lazima tujitahidi watu wa Mungu na wale wanaojiandaa kwa sababu ya ubatizo kuishi maisha ya utaua baada ya ubatizo. Tukijua ya kwamba ile kazi iliyofanyika haikufanyika bure tu lakini ingali hata leo inafanyika. Bwana asifiwe. Na ni kwa imani. Jina la Bwana lisifiwe. Ikiwa haukukiri haukuamini kwa moyo wako ukakiri basi hata kama ulibatizwa basi ulibatizwa lakini kuna hatua uliuka 
Jina la Bwana lisifiwe. Haya maandiko ma, ma, sitasoma lakini nitaelezea katika Waefeso tano aya 26. Biblia inasema kabla sijafika pale hii hii jambo hawezi kujifanya mwenyewe. Bwana asifiwe. Wewe hawezi kujibatiza. Nimeangalia sinema zingine za za, za, za Yesu ni kama Yesu alijipatiza mwenyewe. Nani amewahi kuona? Umeshaona. Haya, kuna ubatizo mara mingi na kuna watu waliko wali sana. Kama vile niliwafundisha kuhusu meza ya Bwana. Nikakwambia meza ya Bwana hata ikikosa maji ni meza ya Bwana na ikiwa na maji ni meza ya Bwana na hakuna ubaya huko pale. Hiyo ni maandiko biblical. Nayo ubatizo kuna mwingine unaingia kwa maji peke yako umesimama pale mhubiri pale unajinamisha hivi na unatoka. Na ni ubatizo na wakako sana. Wengine ni wale tunabatiza hiyo vingine. Sasa wabendera wako, wakikucha wa, wa makucha wako, wakumwagia wako. Hii yote haifai kukusumbua. We amini. Kile umeamini na ufuate. Bwana asifiwe. Kwa maana inakuhusu nini? Amen. Bwana asifiwe. Ye Nikodemo akaambiwa na Yesu Tukikwambia mambo ya dunia hii hauitiki haukubali na je ya mbinguni? Si unaona inakuwa kani ngumu. Kwa hivyo yale ambayo tumefunuliwa tunayafanya kwa sababu ni yetu. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa sababu ni ye na imefunuliwa kwa ajili yetu sisi. Kwa hivyo tunaenda katika neno hilo ambalo nasema wewe hauwezi kujibatiza jina la Bwana lisifiwe katika kitabu cha Petero wa kwanza moja aya ya tatu be born again a new by God's mercy and from incorruptible seed unafanyika umezaliwa kwa mbegu ambayo haiwezi kuharibika haiwezi kuwa na uharibifu jina la Bwana lisifiwe ninakimbia kwa sababu niko kuumalizia amen katika kitabu cha Titus tatu aya ya tano hii inasema ni ni kusafishwa unafanywa upya unaoshwa Bwana asifiwe unakuwa na urejesho kutoka kwa da, kwa dhambi ya Adamu unafanywa urejesho kuwa kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo Amen Warumi sita moja hadi moja na Galatians 3 aya eh, na, na mbili nasema ni kufa ndani ya Yesu na kufufuka na kuwa kiumbe kipya. Amen. Wakorintho wa kwanza tatu aya moja hadi ya pili ya pili inasema newborn, new person, new behavior, new life. Bwana asifiwe katika Yesu Kristo. Galatians 6 15 in Jesus Christ you are a new Yesu katika Yesu Kristo baada ya ubatizo unafanyika kiumbe kipya mbinguni malaika wanajua wewe umefanyika kiumbe kipya hawachukui tena mahali yale ya kwanza wanaanza hapo sasa ndio kisema Biblia yasema Mungu hatuhesabi yale ya kale hatuhesabi kwa sababu anatujua na jina la Bwana lisifiwe nataka tusimame sisi zote sisi zote